filme de horror, os filmes de horror eles têm algumas categorias, né? É, existe o um filme de horror que demonstra os horrores da vida real. Né? Normalmente esses filmes é, se prendem a, a mostrar serial killers, é, é, podem, se podem ser tragédias também, tragédias tecnológicas, a presença de um animal selvagem que mata pessoas. É, em segundo lugar a gente tem o um horror sobrenatural, que é quando o horror é, ele vem de outra dimensão realmente, ele é, é algo que vem de, de outro espaço, de outro tempo, de outra dimensão, é uma criatura fantástica, é um espírito, é algo profano, é uma possessão, muito ligado a conceitos religiosos. E finalmente nós temos o horror é, que mistura ambas premissas, né? que é quando nós, nós não sabemos é, se aquele horror é metafísico ou se ele é um horror é, realmente terreno, se ele vem de alguma coisa que existe na Terra, nós não sabemos a origem desse horror. É, filmes que tem isso são o próprio Labirinto do Punk, você não, 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 não se sabe se, a, se a, as, as, as alucinações, as sequências fanta, fantásticas são alucinações da menina ou não. E é, Iluminado também é um filme que parte dessa premissa da, da disfunção mental, né? de nós não sabemos se, se a personagem... Se o personagem do Jack Nicholson está ficando louco ou se ele realmente está vendo fantasmas. A mesma coisa se aplica até certo ponto, até certo momento do filme com psicose, no qual nós não sabemos se o, se o, o personagem do Anthony Perkins é, tem uma mãe assassina que manda ele matar as pessoas ou se ele é completamente louco. Isso no final é explicado, né? essa questão é, é, é explanada. É, essas convenções podem mudar, né? Gêneros, gêneros de horror eles, e gêneros em geral, gêneros, gêneros cinematográficos, eles estão sempre em, em mutação, eles são maleáveis, né? Mas eles criam uma expectativa que tem que ser preenchida. Isso quer dizer que é, se você faz um filme de horror sobrenatural e coloca crianças com superpoderes e você coloca fantasmas, você precisa trabalhar com algumas convenções desse gênero. É, o Del Toro é, trabalha com essa questão da maternidade é, paralelamente, é, mas não desenvolve ela, né? E mesmo a questão metafísica do fantasma também fica só naquela exposição que eu citei previamente. O que, que isso quer dizer? Que a expectativa que, que, que ele dá para o espectador de ver algo como o labirinto do fano não é preenchida, né? Ele não, ele não, não vai até o fim nessa, nessa exploração das convenções do gênero. E isso leva a uma certa frustração. O filme não é horrível, ele é um, é um filme ok. Daria uma nota 5,5, 6 pro filme, mas ele deixa a desejar diante da, da, da expectativa que ele cria, né? E da ideia de subverter e ampliar as convenções de gênero que ele tem. Essas convenções de gênero, né? Elas são compostas de eventos, né? Cenas, ambientações, locações, atmosferas, né? É, a cabana na floresta, a, as meninas na, na, na casa assombrada e assim por diante E alguns personagens tipificados ali Esses elementos estão presentes né, em Mama uh, Mas eles, alguns deles ficam no clichê, ficam, não passam muito do clichê E aí o filme se vai se valer dos seus valores de produção para tentar caminhar é, é um, o horror é um gênero que trabalha com, com, né, com a agressividade, com a sexualidade é, para tentar atrair o, o público jovem. Nesse sentido, o filme o filme tá, tá tá segurando na violência e na sexualidade que não é explorada, mas ele vai para o choque e vai para essa ideia de explorar o, o proibido, o, o problemático internamente. É, o personagem central, os personagens centrais são vítimas, né? eles não são heróis Em, em aventuras, né? em, em westerns, o personagem central sempre é um herói, ele é ativo é, No filme de horror, uh, o personagem central é uma vítima de uma aberração Que pode ser tecnológica, social, física mas no, Ou sobrenatural, no caso né, é sobrenatural Mas o que importa é que sempre é algo que vem para destruir o status de paz daquela, daquela uh, uh, situação estável e trazendo o horror, o grotesco, né? tirando realmente o equilíbrio mental dos personagens. Né? Muitas vezes a religião, porque a religião é um agregador de equilíbrio mental, ela, tra ela surge como um intermediário que influi sim né? no resultado final dos eventos. A religião é um, um, um sistema de significados né, e de rituais 
que traz segurança para as pessoas, né? Então ele, ele, a religião reconstrói solidez no equilíbrio mental né, da, das pessoas e por isso ela é uma arma contra o horror. Né? A religião traz certezas, traz empatia, traz uma sociabilidade para as pessoas é, e, e faz uma mediação entre o mundo terreno e as ideias metafísicas, as necessidades espirituais e psicológicas que as pessoas têm, que funciona como uma, um, cata, um catalisador ali para se lutar contra o horror. Né? Então não são relações sociais que vão salvar o personagem. Né? Vai ser uma fé, vai ser uma superação que é espiritual, é psíquica. Ela é uma, um renascimento interno, não vai ser através de resolver é, as relações com outros personagens a princípio, né, que, o, que, que o, o monstro será destruído. Todavia, dito essa, conven, dito essa convenção, no caso do Mama, é, é justamente a relação entre as meninas e a Jessica Chastain que vai né, resolver ou não o conflito, porque ela aprendendo a ser mãe tem o poder de matar o fantasma. Né? Então, nesse sentido, o cineasta está re, tá, tá revisando essa convenção do horror, né, que para matar destruir um monstro você tem que explodir ele em mil pedaços, usar metralhadora, como fazem no Predador ou no, ou no Alien, para enfiar a estaca no coração do vampiro, não é uma coisa física. Nesse caso, o Mama tem um trunfo, porque é um filme que diz que, que é o amor maternal que vai destruir o fantasma, né? Esse fantasma que adotou as meninas e que não consegue largar delas. Então ele tá brincando com essa convenção de horror é, e, e, vai, e faz com que, ele, que essa convenção seja subvertida de uma maneira bastante inteligente. Ele poderia fazer isso se ele fosse mais longe na discussão da maternidade, né? E da relação materna destruindo o passado recalque, né? O passado que se repete de maneira negativa e que impede as pessoas de irem pra frente. Normalmente no terror, o, no, o, o vitimizador é um dos membros da família, pode, uma pessoa possuída, né? E no caso do filme também, no caso do Mama, as meninas estão parcialmente possuídas pela Mama, né? Elas estão flertando com este fantasma, tanto que uma delas se entrega à Mama no final, que é a Lily. Né? Filmes de zumbis, um dos grandes dramas é o zumbi filho, o zumbi pai, o zumbi mãe, que é transformado e a, a, a personagem não consegue matar, né? Os personagens não conseguem matar os próprios familiares. É, no caso do Mama, é, 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 a relação familiar faz com que a Jessica Chastain tenha que lutar por essas meninas até o fim. Né? E o desenvolvimento da. Ela não é mãe delas, mas ela desenvolve um amor por elas que faz com que isso aconteça. Então, nesse sentido, essa convenção está bastante bem explorada. Agora, eu falei muito do Guilherme Del Toro aqui, né? mas o filme não é dele, o filme é do Andrés Muschietti, que é esse diretor argentino né? que está trabalhando nessa produção hispano-canadense. E é escrito por ele e pela irmã dele. É, é claro que ele tem uma ligação aí com o Del Toro em termos de tonalidade, em termos de gênero, estilo né, e interesse sobre temas, mas o filme realmente é, é dele, é do diretor, do Muschietti. É, é o primeiro filme dele, ele não fez nada antes, né? Esses dois curtas que né, não tiveram uma divulgação absurda, assim, e não assisti. É, já dá pra ver que ele tem talento, o cara sabe mexer né, em, em cinema, sabe fazer um movimento de câmera bons, uma decupagem boa, o cara é um, bo é um bom diretor. É, e resta saber se ele consegue levar isso mais longe no, nos próximos filmes que ele vai fazer. Né? É, o Mama foi um grande sucesso de bilheteria, custou 15 milhões de dólares e já rendeu mais de 100, 120 milhões só no cinema, sem contar né, a vida que ele vai ter em DVD, Blu-ray, cabo, streaming online, o que vai dar bem mais dinheiro. É, e qualquer filme com mais de 100 milhões nos Estados Unidos é considerado um sucesso bastante grande. É, isso quer dizer que esse diretor já está garantido para fazer alguma coisa. É, e é interessante ficar de olho para ver se ele consegue se desenvolver como um diretor independente né, do, do, do apadrinhamento do Del Toro e por si só. É, o próprio Del Toro, por outro lado, já está trabalhando agora com o, o cineasta Matthew Robbins. Eles estão com um projeto né, que vai começar a ser filmado em breve. E resta também a gente saber se o próprio Del Toro vai é, conseguir né, recuperar aí a, 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 a qualidade do trabalho que ele já, que ele já teve antes. Né? O Matthew Robbins é um veterano, um cara mais antigo, né? ele trabalhou em filmes como Sugarland Express, do, do Spielberg, dos anos 70. É, já, te, já teve diversos papéis no cinema, foi ator no... O Contatos em Mediados Terceiro Grau, é escritor num filme muito legal que se chama Dragon Slayer, 
um filme do começo dos anos 80, um dos melhores filmes de, de dragão e de fantasia dos anos 80, que é uma década que no qual esse gênero estava bem baixa, né? A gente tinha pouco filme de fantasia. O Dragon Slayer tem sacrifícios de virgens para esse dragão. É, é um filme bastante interessante, feito pela Disney, aliás, e muito legal. Tem um dragão bem grotesco e agressivo. Ele também fez um filme que se chama O Milagre Veio do Espaço, que é um filme meio fofinho ali, com alienígenas. É, e tava meio uh, parado já faz um tempo. Né? É, fazia tempo que ele não fazia nada muito interessante. Esse filme novo parece que é muito influenciado por filmes dos anos 70, como A Profecia, O Exorcista e O Iluminado. É, o Del Toro falou que, que, que vai seguir essa linha de um terror mais psicológico, né? é, mais, é, um pouco mais denso, um pouco mais grotesco. É, aparentemente é essa, é essa a ideia. E ele quer que o filme seja um pouco referente a isso, né? esses valores de, de, de uma produção ali que é, que é contida, não tem tanto dinheiro mas que, que tem umas ideias macabras interessantes por dentro. O que o filme deixa com a gente, então, é a dúvida. Né? Como que a carreira do Muschietti vai se desenvolver a partir de agora? Ele vai conseguir se tornar um diretor melhor e levar até as últimas consequências, né? os próximos projetos que ele vem a ter? E como que vai se desenvolver também a carreira do Guilherme Del Toro? Né? É um diretor que, que atingiu um pico aí com o Labirinto do Pan, Fez trabalhos como Don't Be Afraid of the Dark, uh, Julia Zais também trabalhou nisso, fez o Beautiful com Javier Bardem, ou seja, um cineasta que trabalha muito e trabalha em coisas diferentes. Mas teve uma experiência muito negativa com o Hobbit, que ele não conseguiu terminar, não conseguiu ser diretor, teve que abandonar a produção, e não tem aparecido como uma obra própria, né, muito poderosa. Tem é, esse filme com o Matthew Robbins em vista, tem... Uh, uma possível adaptação de Frankenstein, há uma adaptação também do Lovecraft, do uh, The Mountains of Madness, né? as Montanhas da Loucura, que talvez ele faça, então tudo isso está no ar. Mas é inegável que o Del Toro é um diretor muito, muito interessante, muito inteligente e com grande potencial para entrar para a história como um dos maiores cine... realizadores de cinema fantástico e de horror da história. Ele já está já já tá indo bastante nesse caminho. E para fechar, de maneira geral, é interessante tentar ver o que, que o Mama representa em termos da história do cinema de horror. Né? Nós estamos tendo vários filmes aí de possessão, de espíritos, é, que estão tomando os cinemas né, com, com sequências de filmes de possessão. Uh, o próprio Sam Raimi trabalhando no Drag Me to Hell, por exemplo. Uh, e, e outros filmes que ele produziu também, que, que tem esse tema. É, que demonstram que a nossa cinematografia está bastante influenciada pelo cinema japonês, né? pelo, pelo horror japonês, do Ring e filmes afins, Dark Water, é, de fantasmas e tal, mas está um pouco estagnada também, na verdade. Né? Os sinais de estagnação estão aí nessa certa repetição de cenas, de temas, de personagens que não estão sendo levados até as últimas consequências. Mama é um filme razoável, que vai, não vai ser muito lembrado como um clássico, não vai ser lembrado como um filme fundamental do gênero e nem desta onda de filmes de fantasmas. É uma obra menor. É, vamos ver para onde vai o horror, né, a cinematografia de horror nos próximos, nos próximos anos e como que esses dois realizadores é, desenvolvem e progridem melhor com suas carreiras. <música> 